白星製菓の星野と申します、えー、こんばんは、えー、今回はですねあの大友さん運営されている大友さんから、えー、とご紹介をいただきまして、えー、とこういった場をいただきましてありがとうございます、えー、と今日はですね、えー、と私自身が、えー、とメーカーとして、えー、と女性のヒールをお作りしているんですが、えー、とそちらの拠点生産拠点がミャンマーということであの今日はこちらでお話しさせていただきます是非あのまあ、この後懇親会あるということなのでぜひあの忌憚のないご意見ですとかアドバイスいただければと思います。ということで今こんなものを作っているところです。で、えっと、ヒールなんですが、えー、女性にとってあのヒールとは何なのかというところを考えてみた時に、えっと、もちろん歩くためのものですとか、えっと、もちろんファッションの一部にもなりますと。でそれ以上に、えっと、人の,あの体と強く結びついていることから、まあえー、靴は、えー、と体と一体であるというところから実は感情をコントロールしたりですとかあの第二の心臓と呼ばれているような、えー、と心とつながっているようなあの非常に面白いプロダクトです。で今日は、えーとまあ、プロフィールをはじめにして、えー、となぜ、えー、と私が、えー、ヒールを作るメーカーを立ち上げたのかというところえー、そして、えー、となぜミャンマーであの生産をして販売していくのかというところを中心にお話しできればと思います。で最初プロフィールなんですが、えー、株式会社白星製菓ですで私自身あの実はあの前職が全く異なる業界で、えー、と監査法人で会計士をしていました。でその在職中にアフターファイブと休日で浅草の職人のもとで修行をしながら、えー、靴を作る勉強をしてですねちょうど去年あの退職をしましてでその後すぐに、えー、とミャンマーに、えー、と経済産業省のインターンシップのメンバーとして、えー、と現地の、えー、とジュエリーのメーカーさんの下で、えー、と少し働きながら、えー、と今年6月に一度帰国しまして。えっと、ブランド自社のブランドの立ち上げと、えっと、新しい商品の開発を含めて今日本で戻ってきていますで基本的に、えっと、私ともう一人ですね白石というものが、えっと、います実は私のこの、えっと、彼は私の実は同期前職の同期でしてちょうど今日あのインチョン経由でヤンゴンに今ちょうど行ってあの先立って準備をしてくれている、えー、ものですねでえっと、一応監査役で2名ですね石川と大久保がそれぞれファンドマネージャーと,、えっと弁護士がいますであのこのメンバーを見るとあの靴を作るというよりどちらかというと投資するような<笑>あの会社形態なんですがあの一応靴を作るメーカーですで今ですねちょうど今日もあの一足作ってあの大手町でお客さんに納品してきたんですけどあの今家で私実実家が、えー、と千葉の木更津なんですが、えー、と木更津であのこういったミシンとかですね道具が全部ありまして私自身が作ってあの今納品してますこれ日本ですねでこちらはあの一方でミャンマーで今はもう、えー、とアパートを借りてあってですねその一室で、えー、と作業ができるような状況にしてありますで原則サービスがですね今、えー、といわゆる既製品と呼ばれる、まあ、百貨店ですとか、えー、と小売りで販売しているものではなく、すべてえっ、ー、とオーダーでお作りしていますっていうところから、えっ、ー、と女性の足をこんな風に測ってですね、まあこんな感じで設計を起こしてです。でこんな感じで靴にして、で原則今えっ、ー、と日本では拠点お店を持ってません。えー、なのでまあこれをお披露目した時のものなんですが、えー、展示会。を開催してでそこに、えー、とお客様ですとか興味のある方を呼びして、えー、と靴見ていただいてで足をお測りして、えー、でお作りするという流れにしていますこんな感じですね展示会で今、えー、とホームページもちょうどようやく作り終わりそうな段階ですちょっと時間かかっちゃってますどうなんですけどで、えー、とこんな感じで今今年の一番最初の、えー、とビジネスモデルとしては白星製菓の、えー、メーカーとして一つまあ、自社ブランドを最初作りましょうということで、えっと、星野というブランドを作って、えっと、展開を開始したところですでそれが、えっと、左の方なんですが、えっと、基本的にはオーダーメイトで受注生産をするライン
で、えっと、今年から今後にかけて、まあ、戦争能力が上がってき次第右側の既製品のラインも、えー、作っていきたいなと考えているところです。でなぜ、えー、とヒールを私自身が、えー、とメーカーとして始めたいなと思ったきっかけなんですがこの数字にありますこの数字あの何,何を表しているか想像がつきますでしょうか実はですねこの 70% という数字は全て、えー、と女性の足なんですが、えー、女性がですね靴ずれをしている割合になりますでおそらくあの女性あの今日いらっしゃっている方あの 70% と聞いておそらくこんな少なくないとほぼ全ての人がむしろ痛いと言っているぐらい血を流して履いているよっていうぐらい。あの問題を抱えていたりします逆にあの男性私もそうなんですけどあまりあのピンとこないんですがあの実際この数字がえっと以前アンケートを取った時に出ましたでえっと女性がえっと靴ずれをするあの苦しんでいる理由になるんですがえっとこちらえっとジスというですねえっと既製品の靴のサイズですねサイズの規格表になるんですがえっと長さと幅で。大体あの売られているものって 0.5 センチ刻みで大体21センチから26センチぐらいまで女性のものだと出していてで幅が大体9ぐらい9種類ぐらいの展開であってで既製品だと大体日本だと E サイズという幅で21から26ぐらいまでまあレギュラーのものだと22から 24.5 とかそのぐらいで展開しているんですがそれがえっと今黄色で示している部分です。でご覧の通り、えっと、人の足っていうのは200人いれば400通りあるそれぐらいあの本当に多様なものなんですが実際マーケットが出せている商品のものっていうのはこの全体のある中でのこのぐらいしか出せていないっていうのが現状ですまた、えー、その企画その、えー、とグレードの中でどれぐらいの人間がいるのかっていうところでもちろん、えー、と23センチ、えー、E の幅っていうのが一番多い時計的には多い場所なんですが実は割と散らばっているということが分かると思います。ということでですね、えー、と結局私が始めたのがあの前職で働いている時こう中央線に乗っていたりですね友人の足元を見た時にですねな,なんでこんな痛そうなあのものを履いて歩いてるんだろうとか思ったのがきっかけで調べてみるとこういった問題があってでそれは、えー、と既製品ではやはり解決されなくてだからこそあの私が飛び込んでこの業界に入ってみたら実はあの解決できるんじゃないかなと思ってあの今この事業をしています。ということで私たちがやりたいのは、えー、と美しさもちろん。ヒールなので女性を美しく引き立ててあげるものかつ履き心地が良いものを両立することはできないかというところで試みをしていますそしてですねえっと今ミャンマーで作ろうと試みを始めていますでこれミャンマーの市街ですねではなぜあのヒールをミャンマーで作ろうとしているのかというところなんですがえっと最初国内で生産することももちろん考えたんですがやはり長期的なあの目線を持っていきたいというものがもっともっとありましてでこれこの方はですねえっと私がえっと去年えっとインターンシップでお邪魔していたところのえっとジュエリーの職人さんの一人なんですが。あのお願いして作ってもらったサンプルを今持ってもらってるんですけれどもあの彼がですねあの非常に私の中ではあのものづくりの人材として非常にピンときたといいますかふさわしいなと思ってで
、えー、とジュエリーだけではなくですね実は、えー、とミャンマーにはこのバガン塗りという漆もありまして非常に繊細なものを作っていたりもします。とということであのどこであの一番作るのがいいかなってずっと探していた中で私の中ではあのもうこれ直感的になんですがものづくりのポテンシャルを持つ人材が数多くいるんじゃないかなと思っていますそれは、えー、と勤勉さであったりあのこまめに掃除をする清潔さであったり一つのことに対してあの熱心に取り組む姿勢そ,れそういったものがあるのかなというふうに強く感じていますでまた、えーと靴を作る上では、えっと、プロセスが多い工程で、家庭で、えっと、人件費というのがすごいかかってきます。えっと、そういったところも踏まえています。また、えっと、メーカーとしてやっていくときに、あの、他の、えー。取引をする企業が、どこまで成長していくか。っていうところも、あの、見ています。その時に、あの、ミャンマーっていうところ、実は。後々話すんですが、靴の業界としては、えっと、次の。業界の工場が立ち上がっていく場所の一つとして上がっていますっていうものも踏まえていますあとは、まあ、競合がまだいなかったりですねあとは視点としてやはり国内ではなくて国外から世界を見ながら判断していきたいっていうのもありましてもともと日本国内ではなく外に出ていきたいなっていうのがあってそういったものを踏まえてやってますが、えーいろいろ書いてるんですが、まあ、私の中ではあの直感的にあのミャンマー人と話しているときに、まあ、彼らとだったら働きたいなって純粋に思えたから今やってるっていうのが正直なところです。で今、えっと、相棒の白石がですねヤンゴンに行きながら先入りでやってもらってるんですが、えー、現地の工場を立ち上げるまた、まあ、工場といいますか工房といいますか。まあ5名6名ぐらいから雇って立ち上げていくんですが、えー、まず場所の確保機材の確保っていうのを今進めてますでその後まあ内装を整備して、まあ、人材募集広告っていうのを、まあ、大学の掲示板に載せたりですねあ,あ,、えっと、あとマンションの下1階で掲示を出すとあの10人20人普通に集まってくるので面接ができるんですが、まあ、そういったことから人材を集めてで育てながら、えー、日本にスポットで戻ってきて展示会をやって販売活動をやるでその中で、えー、同時に、まあ、ヤンゴンの方で、えー、靴の工場他社さんで靴の工場があったりですとか、えー、革を作ってるタンナーさんがいたりですとかそういったところを探索しながら、えー、コミュニケーションしてビジネスを、まあ、構築していきたいなというところです。でもちろん、えー、と課題は多々ありまして、えー、と電気もまだ十分ではなくですねいわゆる暑いものすごい暑い時期がありましてでその時期には計画停電がいまだにあったりですとかですね、えー、ネットで言えば今、えー、スピードは、まあ、動画が全然見れるスピードではなく ISDL ぐらいのスピードで走ってますで、まあ、外国人の、えー、と排除規制っていうのもえー、とかつてかなり強くてですね最近あの今年緩和されてきたんですが、えー、と貿易と小売が基本的に外資が入っている場合は禁止されていたりですとか、えー、ビザに関してもビジネスであれば70日ですとか、えー、こういったものもあの解消されようやく解消されてあの上向きになっているんですがそういった状況もありましたで意外とあの地価が高いっていうのも、えー、問題になってますあの実際あのファミリータイプで 3LDK ぐらいで日本人が住めるレベルだと大体15万円前後ぐらい家賃としてかかるのでかなりアジアとしては高いかなというところですで革を扱うメーカーとしてはかなり敏感に対策をしなきゃいけないなと感じているんですが湿度大体革の場合だと 66% ぐらい湿度を超え始めるとカビが発生し始めるんですが実際えー、ミャンマーの湿度って実は 100% 近くて、えー、今除湿器を持っていってどこまで下がるかっていうのをテストしているところなんですがだいたい 50% ぐらいに下げられれば在庫として持てるかなっていうところで、まあ、この辺もやってますで、まあ、ミャンマー人、まあ、人材のポテンシャルはあると思っているんですが現状どうかっていうとあの
、まあ、日経さんとかいろいろなメディアがあの識字率が 95% であの、まあ、教育水準高いよと言われてるんですが実際私が一緒に働いてみて全くそんなことはなくですねあの優秀な人間ははっきり言って日本人よりはっきり言って優秀かなと思う方もいればあの字を読めるとかそういう,もうレベルではなくもう本能に生きてるようなあの昼になったら寝始めたりですね朝来て働くと思ったらすぐ帰ったりですねあのそういった人間もいるのでやはりあの人それぞれかなというところを感じています。まあ、全体としててはあの思っている以上にレベルっていうのはこれから上げていかなきゃいけないのかなっていうふうに感じているところです。で靴のえっ、ー、とまあマーケットとえっ、ー、と業界の将来についてなんですが、えっ、ー、と今日本の婦人靴のマーケットっていうのは3500億円ぐらい。でアメリカはこれのだいたいまあ統計が正確に出てないんですが5倍から10倍ぐらいあるのかなというところ。で,すでこちらもあの成熟しているマーケットなので、まあ、所得あとは思考によってものすごい高いものを買う方もいればもう一足 2,000 円 3,000 円で済ませてしまうような方もいてかなり多様化しているという状況です。で日本のマーケットをアジアの中で見た時に。実はジェトロの資料にあるんですが、えー、と富裕層、えー、と一定所得大体年収が500万ぐらいある世帯がどれぐらい、えー、将来10年向こう10年で増えていくかっていう時に、えー、と実は、えーまあ、日本の、えー、その層っていうのはアジアの中で大体45割いる段階なんですけど実はマレーシアとか、えー、インドネシアとかああいったところが、えー、向こう10年でどんどん成長してきて、えー、結果的に日本の富裕層の層っていうのは実は5割から2割ぐらいに下がるというところもあります。で、今えっ、ー、とメーカーさんっていうのはもうかなりあの複雑になってまして、えっ、ー、と日本の例えばリーガルさんとかあると思うんですが、リーガルの場合実は工場は持ってはいるんですがメインのところっていうのは基本的に海外です。基本的に日本のメーカーさんと呼ばれているところは今は作ってはいなくてですね企画をしてで中国で設計をしで労働力の安いインドネシアとかベトナムで実際は生産して戻してきているっていうのが現状です。でこんな中で、えっと、私たちがどういった展開をしていくかというところなんですが。えーやはりコンセプトになるメーカーとしては、まあ、高品質のプロダクトを作っていくようなオーダーサービスっていうのは続けていきましょうとでまた、えー、と既製品も展開していきますっていうところと,、えー、と今後は、えー、とランウェイですとか撮影用のサンプルっていうのもあのショーロットで作っていけるのでこういったものも受けていきますとでまた、えー、とミャンマーについては、えー、と今業界がこれから成長していく段階なので、まあ、メーカーとして他社の工場が入ってくる時の技術提携ですとか共同生産っていうのもやっていけるかなというふうに考えてます。でまた、えー、と修理の事業っていうのがほぼ今私の知ってる限りとミャンマーないので、まあ、この辺も展開していけるかなっていうところです。またあの素材の素材を下ろして流してあげたりですとかあとこちらも今開発してるところなんですが、えー、と採寸、えー、とオーダーで必ず採寸が必要になってきてしまうんですが。えっと、こちらを実はあの携帯電話でできるんじゃないとかそういう話がありましてでまあこれができればある意味こうその場ではなくネットで受注をしてそのまま短期間でお届けするようなことも可能になってくるかなと考えてます。ということでえっと白星成果としてはですね今後まあメーカーとしてまあ星野というオーダーメイドのブランドを最初に立ち上げてこれをある意味メーカーのブランドブランディングとして、えー、とサンプルを受注したりリペアをしたり量産型を作ったり、えーまあ、設計設計ですとか人材を提供したりとかそういったことも、えー、とここ今後はヤンゴンを中心にやっていきたいなというふうに考えています。えー、こんな形で、えー、とまだ
始まったばかりなんですがぜひアドバイスをいただければと思いますありがとうございました